No início deste ano, o esporte aquático alagoano perdeu o seu principal palco, a piscina olímpica do SESI, única no estado. Ela foi desativada depois de 30 anos. Assista agora na reportagem de Fabiane Almeida e Rodrigo Rocha. O que seria do futebol alagoano sem o estádio Rei Pelé? Como ficariam os clubes, os jogadores, as torcidas? Essa é uma realidade dos atletas dos esportes aquáticos sem uma piscina olímpica de 50 metros no estado. A única existia neste clube, mas hoje não passa de lembrança. Sem dinheiro para manutenção de 10 mil reais por mês, ela está sendo transformada em uma piscina de 25 metros e a outra metade será soterrada, junto com os sonhos de dezenas de atletas alagoanos. A maioria das competições são fora do estado e lá é a piscina é de 50 metros e a piscina tem muita diferença. Triste porque é, com isso a gente não pode realizar campeonato nível é, nacional com categorias de sênior e júnior. Essa equipe de ex-atletas tenta resistir ao tempo e manter o polo sempre na ativa. Foi obrigada a procurar outro local para treinar quando a piscina olímpica começou a passar por reforma. Para realizar qualquer tipo de competição oficial, a piscina precisa medir 30 metros de comprimento e isso só seria possível numa olímpica. Infelizmente, assim, foi uma grande perda para o Estado, acredito que não só para o Polo Aquático, mas também para a natação, né, em provas maiores, né, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Sem ter uma opção para treinar em piscina olímpica de 50 metros, os atletas utilizam o complexo do CEPA, que já formou atletas profissionais e hoje dispõe de duas piscinas para a prática de esportes aquáticos. Mas a boa estrutura não impediu que alguns esportes sumissem das piscinas alagoanas. Um salto como esse de Walter não é visto desde o início da década de 80, quando Rui Lessa, fundador do Salto Ornamental em Alagoas, faleceu. Desde então, não há mais quem ensine a modalidade. Walter, que é filho de Rui, só está aqui a pedido de nossa equipe. Depois que meu pai faleceu, o esporte também acabou, também eu desmotivei, né, por conta, aquele desmotivado. Toda vez que eu vim para cá, eu me emociono, mas é bola para frente. De 72 a, a, a 80, em 80 o professor adoeceu e veio a falecer em 81 e com ele os saltos ornamentais acabou. A prova do abandono é essa plataforma de trampolim acrobático que tem o um valor de 40 mil reais, mas está esquecida, entregue ao tempo e à poeira. Deveria já estar instalada há muito tempo, tirando muitas, muitas, muitas crianças da inatividade para praticar os saltos ornamentais e com certeza dali dessa, dessas crianças iam sair futuros campeões alagoanos, norte, nordeste, brasileiro e por aí afora. Mas nem tudo está perdido. A natação artística, que era conhecida como nado sincronizado, resiste há 16 anos, inclusive quebrando barreiras e o preconceito. Hoje eu posso dizer que tenho apoio sim dos meus familiares, dos meus amigos e principalmente das minhas técnicas. Elas me dão um maior incentivo e eu acho que os obstáculos, é... agora eu não ligo mais porque são coisas da vida e a gente tem que seguir em frente. Nesse mundo à parte, uma dupla construía os sonhos junta. Elas pareciam que estavam diante do espelho. Uma era o reflexo da outra até debaixo d'água. Lilian era o dueto da Lívia na natação artística até quando foi vítima de um câncer. Hoje a recordação que eu tenho da minha irmã é fantástica, algo assim, sabe, que eu não posso nem, nem explicar com palavras. É, foi meu ícone, foi meu ídolo, foi tudo. Praticar esporte não é só competir, significa vida oportunidade, uma chance para quem teve pouca chance na vida. Tem muita gente carente, né? Carente que eu falo com relação a tudo, é financeiro, é afetivo e tal. Mas a gente vê muita gente com vontade aqui. Alagoas é o único estado do Nordeste que não tem piscina de 50 metros. Sem ela, a natação artística e o polo são até praticados, mas de forma adaptada. Sem ela, não podemos obter índices para as provas de piscina longa, as mais importantes do esporte. Uma perda inestimável, o que parece irreversível. Eu não acredito que a gente venha ter uma piscina mais de 50. 